。詹爷爷，这六头野牛，你说我们是抓活的，还是打死了卖肉？抓活的。卧槽，这要是能够抓活的回去，肯定更值钱，也更拉风。但野牛毕竟是野牛，此刻看起来人畜无害的样子。一旦走出这片泥塘，受到外面的雪风一吹，很有可能变得狂躁起来。三爷爷，就我们两个人，最多弄一头活牛回去，其他的野牛还是打死算了。不行，我还是想抓活的。唐三指着其中两头野牛的肚子，你仔细看看，那两头野牛是不是怀孕了？这要是抓回去养着，明年就可以得到两头小牛犊，多好！唐领导眼睛一亮，原以为只有六头，没想到肚子里还有两头，这可真是赚大发了。林宝，你赶紧回村，把我爸和我几个兄弟叫来。当然，你也可以把你爸和你的兄弟们也叫来。不过，我觉得人太多了，我们就不够分了。好的，三爷爷，我明白。眼见唐林宝走了，唐三又大声嘱咐了一句：“注意，先保密，等回去再说。”唐林宝的个性，唐三很清楚，喜欢喷人，喜欢嘚瑟。如果不嘱咐他一句，他回到村里之后，肯定见人就会嘚瑟一下。很快，全村人就会知道了。村里人知道也罢了，就怕濠山水库旁边的村子也知道，指不定会惹来没必要的麻烦。林宝，听说你跟着老三打猎去了，收获如何？喂，林宝，你跑什么？是不是又有大收获？刚进村，就有村民开口询问。唐林宝很想嘚瑟的告诉他们自己看到野牛了，但最终他还是忍住了。很快，唐林宝来到的唐浩家，浩祖祖在家吗？谁呀？唐昊打开门，看到是唐林宝，微微愣一下。这小子以前都是鼻孔朝天，很少喊人的，今天便这么礼貌了。林宝啊，你有什么事吗？唐林宝很想把自己和唐三找到野牛的事情说出来，但看了眼周围，有不少村民围了过来。这些人都知道唐林宝今天跟着唐三进山打猎去了，都很期待唐三今天又会打回来什么样的猎物。浩祖祖，三爷爷让我来叫你和其他几个兄弟爷爷跟着我一起进山，最好多带点牢固的绳索。哦，唐昊瞬间便明白，唐三肯定又打到大家伙了，连忙让唐老六去叫他的几个哥哥，而他自己则回屋拿出了一大捆绳索。你这是要去哪儿？八成是老三又打到大家伙了，他让林宝来喊我们，我们得赶紧过去，还不知道有多远呢。又有大家伙，老三这打猎的技术什么时候变得这么厉害了？嘿，你这婆娘，打猎厉害还不好吗？唐昊也不再跟袁月竹啰嗦，看到唐老大、唐老二他们来了，连忙跟他们一起出门，跟着唐林宝向濠山水库走去。周围的村民们都看到了他们急匆匆的背影，一个个更加的好奇了。你们说，老三这一次打到了什么猎物？估计又是野猪。昨天喊了二三十人，今天就他家老子和兄弟几个，估计今天的收获应该没有昨天的大。那也不一定，万一。他打到了野牛呢？野牛，你开玩笑吧！山里确实有野牛，但野牛多罕见，一旦出现，立即就会引起其他各村的猎手出动。可最近也没听说哪座山里有野牛出现。都别瞎猜了，等他们回来不就知道了吗？我还是赶紧回去把刀磨一磨，万一需要帮忙，我也可以拿着刀就过来，到时候也能多分两斤肉啊！听着村民一说，其他村民也纷纷回家磨刀去了。在大平村一直有这么一个不成文的规矩，那就是帮了忙的。村民主人家多多少少都会给点东西，而没有帮忙的，那就看主人家的心情了。妈，爸又打到大家伙了，爸爸真厉害，真的吗？知道是什么大家伙吗？还不清楚，听说是野牛。野牛，小五和年纪大点的孩子都一阵惊诧，虽说只是别人瞎猜的，但心中却都充满了期待。而大妹心中的期待更加强烈，因为唐三早上跟她说了，明年会送她读书，但家里的情况，大妹很清楚。虽然这些天唐三挣了不少钱，但家里人多，每人一件衣服、一双鞋子都是一笔巨大的开支。更何况明年爸爸还准备把他和二妹、三妹、四妹、五妹都送去读书，读书可是很花钱的。但如果唐三今天又能打回来大家伙，那就说明唐三的打猎技术非常厉害，以后除了不担心没肉吃之外，还不用担心家里没钱了。而另一边，唐林宝也带着唐昊等人来到了泥潭。野牛，我操，还真的是野牛！这么多，三哥，你最近是鸿运当头啊！看到野牛的唐家几兄弟惊叹连连，是不是很牛掰？我的天，我这一路差点没有被憋死！你们是不知道，我们这一路吃了多少苦，到处都是厚厚的积雪，路很难走。三爷爷却是健步如飞，你们是不知道，我们这一路上看到多少猎物，三爷爷居然一头都。没有打，你们是不知道，我们没有废一枪一发弹药，我们就俘获了这六头野牛，太不可思议了！所有人都知道唐林宝爱嘚瑟，若是平时他们都懒得听，但现在他们却听得津津有味，因为今天的收获实在是太大了。六头野牛，每头差不多一千斤重，按照现在的牛肉价格，五毛六毛一斤的话，那至少是三千多元啊！所有人都激动得浑身发抖。爸，有没有什么办法把这些野牛全都活捉回去？活捉？唐昊看了看四周，又看了看众人后，摇头道。如果只有一头两头野牛，我们这么多人倒是可以活捉回去。但这里有六头，那就不好弄了。
，不是六头，是八头。你们没看见那两头是母牛吗？牛肚子那么鼓，里面肯定都有牛仔子了。还真是，爸，我记得当年搞集体的时候，他们不是用盐巴将牛引去乡里看病了吗？我们是不是也可以用盐巴？那是自家养的牛。而且只有一头，眼下是六头，用盐巴肯定不行。要不直接杀了算了，反正抓回去也是要杀了卖肉的，只要把那两头母牛活捉回去就行了。我还是想把六头野牛都捉回去，野牛比野猪要温和一些，只要我们不触怒它们，慢慢驱赶的话，也许可以赶回去。这样，大哥、二哥，你们去山里弄点新鲜的树枝过来，爸你和林宝用绳子去套住那边那头母牛，一定要动作轻柔点，别引起它的反抗。我和六弟去套这边这头母牛，我们带的绳子足够，要不然把所有的野牛都套住。唐三想了想，摇头道：“不能贪心，不然到时候我们一头牛都拉不住。只要套住两头母牛，然后动作轻柔一点，不让他们感受到威胁，我们有可能将他们全部赶回去。牛群是群居动物，而且对怀孕的母牛比较看重和照顾，所以我们只要牵住了两头母牛，其他的牛就跑不了。”当然，前提是我们不能让他们感受到威胁。一旦受到威胁，他们就可能发狂，到时候不但会跑了，还有可能伤人。行，那就按你说的来。随后，众人开始分头行动。唐老大、唐老二动作很麻利，没过多久就弄来了好大几捆新鲜娇嫩的树枝。唐浩、唐林宝两人也慢慢将绳圈套在了母牛的头上。这些野牛估计是泡温泉泡舒服了，居然眼睁睁看着众人的动作，却没有任何反应。千万别急，大哥，你给爸拿点树枝过去。二哥，你给我们拿点过来。老四，你随时观察其他野牛的反应，一旦有发怒的迹象，就赶紧示意。在唐三的指挥下，众人有条不紊的各行其事。没过多久，在鲜嫩枝叶的引诱下，两头母牛都缓缓站了起来，而众人顿时也都屏住了呼吸。上级说道：“在唐三的指挥下，两头母牛都缓缓站了起来。”而这时，众人也都屏住了呼吸。其他野牛抬头看了眼后，居然也都慢慢站了起来。慢点走，树枝尽量不要让他们吃太多，一点点引诱。这群野牛也很听话，没有发狂的迹象，一点点被引诱着向外走去。就在这时，一股凛冽的雪风吹来，野牛都被吹得头低下去，掉头又往泥潭跑了回去。不好！所有人心里咯噔一下，急得想要追赶和抽打。而唐三却很镇定，连忙低声说道：“别急，别追，也别驱赶，别激怒他们，让他们回去，我们再想办法。”其他人听到唐三的话，刚刚想要喊出的声音也憋了回去，刚刚举起来要抽打的手也慢慢放了下来，都一脸焦急的看向唐三。唐三扫了一眼泥潭，最后目光定格在那股温泉的源头上，原来是温泉的水流到泥潭，野牛们才不愿离开。爸，我们一起给这股温泉弄一条沟渠出来，让这里的温泉无法再流进泥潭里面。时间一长，这片泥潭就会变冷。到时候野牛就会跟我们走了。唐三的话刚一说完，所有人的眼睛都是一阵雪亮，这就是釜底抽薪啊！随后一群人都开始忙活起来，很快众人就挖出了一条简易的沟渠，温泉的水顺着沟渠流出了荆棘丛，再没有往泥潭中漫灌过去。时间一长，泥潭的温度就开始下降，逐渐结了冰。六头野牛很迷惑，抬起头来到处张望，最庞大的那头野牛更是狂躁的长吼了一声。所有人心中都是一紧，好在那头野牛只是长吼发泄心中的不满和不解，行动动作都轻柔一点，别把野牛吓到了。众人动作轻柔的走了过去，唐昊和唐林宝各牵了一头母牛，唐三等人就用树枝引诱其他的野牛，而这次再没有出现意外，一路走出了荆棘丛。老三。这群牛敢去哪儿？你们谁家的猪圈或牛圈宽敞一些？我家的猪圈应该是最宽的，因为我准备过年后养十几头猪，所以猪圈弄得比较宽。现在都还是空着的。太好了，那就先赶去老四家的猪圈。唐老四家在村子东头，几乎已经出村了，所以要去他家的话，必须穿过整个村庄。而站在村口的大妹等人老远就看到驱赶野牛的唐三等人，立即欢快地跑了过去。而唐三也被吓了一跳，停下来，别跑，慢慢地走过来，动作轻柔点。看到一头头雄壮的野牛。大妹等人都很开心，大妹看向唐三的目光也充满了崇拜。爸爸没有骗我，他果然可以挣好多钱供我们读书。我一定要努力读书。蒋瑶阿姨说了，我们女儿要比儿子做得更好。等到了唐老四家，老四媳妇早就把猪圈打开了，笑眯眯地站在猪圈门口。而野牛到了村里之后更加温和了，或许是知道要被关进圈里，不再会餐风露宿、忍饥挨冻了。所以放弃挣扎了，而这时周围也站满了围观的村民。林宝，牛已经赶回来了，你打算怎么分？三爷爷，这都是你的功劳，你说咋分就咋分。我们两个是一起去打猎的。肯定是对半分，那不行，你必须占大头，要不然你以后都不会再带我玩了。这样吧，我要两头牛，其他的都归你。这不好吧？这不合规矩。三爷爷就这么说定了，我要一头母牛，刚好肚子里有一头牛崽子，我就够了。你说的是这样的两头牛，那不行
，那你太吃亏了，以后村里难免有人会说闲话，会骂我吃相太难看的。三爷爷，这是我心甘情愿的，谁敢乱说话，我撕了他的嘴。好了，三爷爷，就这么说定了，我现在就去牵牛。如果是以前的话，唐林宝是绝对会要求对半分的，因为这是规矩。但眼下他有了其他的想法。唐三这段时间的运气太好了，捡野猪好几头，挖狗獾十一只，打野猪二十一头，今天又抓野牛八头。这样好运气的人，现在不赶紧巴结，还等什么时候巴结？先别忙牵牛，这群野牛住在一起习惯了，你贸然把母牛牵走，可能会出现不可预料的后果。倒不如就养在老四家，你每天送点草料过来就行。好的，三爷爷都听你的。说完，唐林宝便走入人群中，开始嘚瑟去了。你们是不知道，我们找这群牛有多么的不容易，那真是翻山越岭、穿河过洞，哪有那么夸张？你们不就是在濠山水库抓的吗？哟呵。你他娘的知道个锤子！我们确实是在濠山水库抓的，可濠山水库也有几十座山，你以为是那么好找的？要是好找的话，还等得到我们去抓吗？我跟你们说，你们是不知道。唐林宝讲的唾沫横飞，精彩又刺激，众人全都听得津津有味。其实整个过程并没有多少惊险刺激，但在唐林宝嘴里说出来，却仿佛经历了九九八十一难似的。而村民们听完之后，心里面则明白了两个事：一是野牛真难抓，二是唐三真厉害。唐三没有听唐林宝瞎白话，跟老四交代了一些注意事项后，就回家了。回到家后，小五就按耐不住的走向前来：“你真的抓到野牛了？”“是啊，你老公我是不是很厉害？”女人们都没在家，小五怀里就抱着一个快满月的小酒。唐三忍不住把脸靠到小五眼前，直勾勾的看着他：“你你要死啊！都老夫老妻了，你躲什么？你你你浑身脏兮兮的，先去洗洗吧。”嗯，唐三愣了一下，随即回过神来，连忙笑道。好，老公现在就去洗白白，然后陪你一起睡。他每天做那么多事，他不累吗？唐三却没管那么多，飞快的洗完澡了。难得家里没人，就在这时，大门被推开，几个孩子走了进来，就看到唐三一副鬼鬼祟祟的样子，正要往房间里钻。爸，你干什么呢？而这时，小八也跑进了房间。妈，你干什么把衣服脱了？瞎问什么？你妈妈是准备给小九喂奶。可是小九不是睡了吗？睡了就不能喝奶了吗？唐三反问一句。而这时，小五也被突如其来的变故弄得满脸通红。八妹，你在这跟你妹妹玩一会，爸爸去做饭。的，好的。说完，被坏了好事的唐三便向厨房走去。今天在濠山水库冻了一天，又冷又饿了。不过等他走入厨房，却发现饭菜都在锅里热着的。爸，那是大姐和二姐给你热着的。他们说你回来了，肯定是又累又饿又冷。有口热乎的饭菜吃，肯定会很开心。五妹翻了翻灶堂里的红薯，快速将锅里的饭菜端了出来，摆在桌子上，又拿出了筷子递给唐三。看着五妹的举动，听着她的话，唐三很感动。谁说生女儿不好的？这样乖巧懂事的女儿，就是拿十个儿子给我，我也不坏。三哥，这些野牛你都要卖吗？那两头母牛暂时不卖。他们应该很快就要生产了，等小牛仔出生之后再看情况。其他的四头公牛全都卖了，这些公牛每一头都至少上千斤，我就喊了一台拖拉机来，没办法一次性全拖走，只能一头一头的拖走。另外，你是准备杀了卖肉，还是直接卖活的？这里面有什么说道吗？杀了卖肉，肯定能多卖一点钱。就是自己比较麻烦，直接卖活的，就是自己很轻松，但却会少卖几百元。少卖几百元，那肯定是自己杀了卖，直接卖活的也太亏了。自己杀了卖肉，还存在一个风险，那就是牛肉万一卖不出去怎么办？这么多肉全都砸在手里，那就真是亏大了。听到这话，唐浩和唐老四又有点犹豫了。马上就要过年了，要不然再等几天，等腊月二十里再杀牛，那个时候的牛肉应该不愁卖。说的对，腊月二十里再杀了卖。大不了到时候跳蛋到各个村子去卖，这倒也是一个办法。话说到这，唐三想了想后，还是摇头道：“还是卖活的，省心又省力。”这时，唐老四和唐昊、元月竹都看向他，没说话，但意思很明显：明明只要再等一二十天，就能多卖几百元，为什么不等？几百元可不是几元，有这笔钱都可以供一个农村家庭生活好几年了。我刚刚说了省心又省力，虽然杀了卖肉可以多卖几百元，但这四头牛至少四千斤，这要卖多久？就算爸和两个哥哥，还有三个弟弟。再加上唐林宝一起，每个人也至少要卖五百多斤牛肉。我们三重乡哪个村会买这么多牛肉？要是拿去县里卖，那一来一去的路费、时间、消耗的人力物力就大了。另外，四头牛要养个一二十天倒是不难，可这草料哪里来？不过就是费点事而已。怕什么？没有草料就去山间田头割，怕卖不出去。就腿脚勤快点，多跑几个地方不就行了？其实对于老一辈人来说，下苦力、费力气的事情还真吓不住他们。为了挣钱，他们可以豁出命去干。我刚刚说的都是次要原因，主要原因是你们哪个做过生意，别说走街串巷的卖，就是站在那里卖，你们估计都张不开嘴。
。还有就是，我们接下来有不少事情要做，还真没有时间去满乡满村到处卖牛肉。说完，唐三便直接转头看向黄天月，天月，就这样。卖活的，你今天先挑一头，明天再把剩下的三头拖走。那行，三哥，你们村有没有大秤？拿来给野牛过秤。我们村没有这么大的秤，你先拖走，过秤之后给我报个数就行了。这一点我还是很相信你的。那行，那我们就先把这头最大的野牛拖走。要卖牛了，唐三自然不能避开唐灵宝，也不能避开其他的几个兄弟，当即让一个侄子去把这些人都叫来。听说唐三要卖野牛了，不但唐灵宝等人来了，村里其他人也都围了过来。得知唐三要卖活牛，唐灵宝和唐三的几个。兄弟都没有任何意见，一切都由唐三做主。黄天月也是一个妙人，眼见那么多村民都聚了过来，本来应该过剩之后才算钱的，他此刻却大声道：“三哥，在我们三冲乡，野猪非常多见，所以价格低；而野牛就不一样了，罕见不说，还难抓，所以价格就高多了，至少都是一块八一斤。这头野牛虽然还没有过秤，我先按一千斤算，到时候多退少补，那么一共就是一千八百元。哟，这是卖牛的钱，您数一数。”黄天月从包里掏出一大沓钱币，当着所有人的。面直接递到了唐三的手里，看到那厚厚的一沓大团结，所有村民的眼睛都看直了。这可是一千八百元啊！他们这一辈子都没见过这么多钱。而唐三看了黄天月一眼，也立即明白了黄天月的用意。行，我数一数。唐三接过钱，当着大伙的面，一张一张的数了起来：一十、二十、三十、一百。数了足足十几分钟才全部数完。村民们则是啧啧惊叹，之前只是觉得一千八百元很多，现在一张张数完之后，他们才真正感受到了震撼，一个个神情呆滞。而黄天月要的也是这种效果。好了，三哥，没错吧？没错，一千八，丝毫不差。行，那我就先走了。说完，黄天月便开着拖拉机拖着野牛走了。而这时，围观的村民却没有想要散去的意思，一个个都盯着唐三手中的钱，自古以来都是不换寡，换不均，很难说村民们会不会做出一些不理智的行为。不过，唐三早就已经料到可能会有这种情况出现，所以他当场就大声道：“灵宝。”大哥、二哥、老四、老五、老六，分钱了。这里总共有一千八百元，我们一起加上我爸，总共是八个人。但是唐灵宝还贡献了一把鸟铳，也算一份，所以一起算九份，每一份刚好两百元。灵宝，过来，拿走你的四百元。大哥，这是你的二百元。二哥、老四、老五、六弟，爸的那一份也由你领了，也是四百元。很快一千八就分完了，村民们又是一阵轰动。他们虽然没有分到钱，但他们明白了一个道理。那就是跟着唐三做事，那是实实在在可以分到钱的。而此时，所有人看向唐三的目光都变了。分完钱之后，唐三就回家去了。对于村民们的议论和想法，他暂时不想去过多的理会。吃过晚饭后，时间也很晚了，村子也渐渐安静了下来。而唐三却没有闲着，他将上午去供销社买的一箩筐渔网搬到了父母家，对唐浩和唐老六轻声道：“爸，老六，你们等会赶紧睡，凌晨三点我来叫你们。”我们一起去濠山水库捕鱼。唐昊一愣，濠山水库不是结冰的吗？还怎么捕鱼？您先别问了，等到了水库之后，我再向你们解释。我先回去睡了。说完，唐三就返回了家中，倒头就睡。说实话，唐三这段时间是累了。小五看着他，不心疼是假的，但他也知道，男人要养家糊口，就肯定要受累。何况还是这么多人口的家庭，好在再有个五六天时间，他就可以出月子了，就能帮着唐三一起养家了。凌晨三点左右，唐三果然很神奇的醒了，没有闹钟，没有人喊，自己就醒了。也许是心里记着事，没怎么睡踏实，也或许是重生后对时间更加的敏感。外面一片漆黑，你要干什么去？我准备喊上爸和老六去濠山水库捕鱼。捕鱼？你别管了，赶紧睡，我先走了。说完，唐三便挑着箩筐走出家门，而唐浩和唐老六已经在外面等着了。爸，你也挑一担箩筐，老六，你挑着渔网。此时天色很黑，只有淡淡的雪光映照。走了将近四十多分钟，三人才来到濠山水库。夜里气温很低，濠山水库的水全都结了厚厚的冰。老三。这里都是厚厚的冰，哪里有什么鱼？唐昊扫了眼四周的冰面，实在想不通这样的环境下哪里能够捕到鱼。唐老六也很疑惑，唐三没有理会老爸的询问，而是低着头在四周寻找下渔网的地方。冬天里凿冰捕鱼，唐三前世听过茶淡湖冬季捕鱼的故事，也稍微了解了一下凿冰下网的技巧，但具体操作却从来没有做过，尤其是对于如何隔着冰层找鱼，他更是毫无头绪。上集说到，唐三一头野牛卖了一千八百元后，竟当众分起了钱。灵宝，过来，拿走你的四百元。大哥，这是你的二百元。村民们眼睛都看直了。分完钱后，夜晚，唐三又带着唐昊、唐老六来到了濠山水库。爸，老六，我们就在这里凿冰洞。行，三哥，怎么凿？凿个一米长、半米宽的冰洞就行，然后间隔五米。左右分别再凿一个冰洞。唐三一边说着，一边用脚丈量着大概位置，而唐老六也开始用锄头凿冰洞。这里的冰也不是特别的厚，唐老六一锄头下去，直接砸碎了好大一块，自己差点滑进水里。唐三和唐昊都吓了一跳，急忙过去拉住了
，三哥没事，我是不是用力过猛了？这里冰层不是特别的厚，不能直接砸，要不然所有冰层破裂之后，我们也没地方站了。一点点的挖，把挖出来的冰挪开就行了。唐三一边示范一边讲解着，过程并不复杂，唐老六也很快就掌握了诀窍，凿冰洞的速度也提了上来。唐三和唐昊把渔网拿出来，一共是两张，都是十米的。整理出头尾之后，等唐老六把冰洞凿好之后，就开始下网。为了能够顺利把网在水下撑开，唐三又上岸砍了六根七八米长的棍子。为了吸引更多的鱼，唐三让老爸和老六个拿一根棍子插入冰洞里面，快速搅动并敲打冰层。大约半个小时之后，眼见冰洞的水又要结冰了，唐三才开始下网。因为人少，加上又是第一次操作。所以唐三只搞了四个冰洞，但即便只有四个，三个人也忙活了差不多半个小时，才把渔网顺利的下到水里面。好了，接下来就是等待了，我们再去远一点的地方，再下一张渔网。唐三走了大约两三百米才停下来，然后开始凿冰洞、下渔网，一顿忙活，天都快亮了。唐三连忙催促道：“爸、啊，老六，走，我们赶紧去网，要是让人看见了就不好了。”他们都很清楚唐三在担心什么，也都加快了速度。三哥，好重啊！随着渔网逐渐拖出冰洞，唐老六感觉像是拖着一个大大的铁球一样。这是少有两百多斤了吧？不止，绝对超过三百斤了。三哥，爸，好多鱼，哈哈哈,哈，这绝对不止三百斤。唐老六看到渔网里挤挤挨挨的鱼，笑得像个孩子一样。唐昊也很激动，嘴角的笑意更是想压都压不住。没想到还真能捞到鱼啊！赶紧把鱼都装入箩筐里。由于天气太冷了，鱼离开水之后，很快就被冻死了。也有生命力顽强的。有好几条鱼都跳进了冰洞里，唐三、唐老六和唐昊都没有去管它。他们现在心里苦恼的是箩筐带少了，这么多鱼该怎么弄回去？一张渔网就差不多四百斤。唐三发现自己还是低估了自己的运气。猎杀野猪是这样，抓野牛是这样，现在捕鱼还是这样。哎，我这该死的运气！实际上，他这也不是全靠运气，实在是这些天太冷了，整个水库都结冰了，所以水下极度缺氧。而他们把冰层凿开之后，有氧气进入，立即就引来了不少的鱼。当然，最关键的是，这水库里的鱼够多。老六，你赶紧回去叫大哥和老四来，一定要快。好嘞。唐老六说完，转身就跑了。唐昊听到唐三只说了喊大哥和老四，其他几兄弟却没说喊。他很清楚兄弟姐妹多了，总是会有关系亲疏之别的。其实唐三是故意这么说的，因为前世他落魄的时候，也就大哥和老四对他最照顾。时不时的会接济一下他，其他几个兄弟嫂子弟妹也会接济，但都显得有点心不甘情不愿的。很快，四百多斤鱼全部装完，两人又连忙去另一处冰洞开始拖网。然而这一网又爆了，甚至比前面那一网还要重。这一网绝对超过五百斤，挤挤挨挨的，全都是鱼，每一条鱼都至少超过了三斤重。两人累得一屁股坐在冰面上，看着鱼咧嘴傻笑。而这时天已经亮了，唐老六带着唐老大和唐老四几乎是一路跑过来的。三人很聪明，没有惊动任何人，也没有挑箩筐，而是拿来了扁担和麻袋，用麻袋装鱼，确实要比箩筐装的多一些。卧槽，这么多鱼！看到地上堆积如山的鱼，唐老大和唐老四都惊呆了。别发愣了，赶紧装鱼！天已经亮了，有不少人估计已经醒了。在他们出门之前，我们一定要把鱼全部弄走，要不然会引来不必要的麻烦。爸说的对，我们赶紧加快速度。几人一起动手，很快就把鱼全都装进了麻袋和箩筐里。老六，去割点茅草，用来遮盖箩筐。爸，大哥，你们收拾这边的渔网，我和老四去收拾那边的渔网。很快，唐老六就割回来了好几捆茅草。唐三等人也把渔网重新整理好，捆好了。三哥，这些渔网怎么弄？我们晚上还要来。这些渔网，锄头和砍柴刀都可以找个隐秘的地方藏起来。唐三在岸边扫了一眼，找了一个非常茂密的灌木丛，把渔网、锄头往里面一塞。做好这一切之后，五人就各自挑着箩筐和麻袋离开了壕山水库。老三，我们这么多鱼全都要挑回村里吗？唐三知道大哥的意思，是怕进村之后被村民看到。捕鱼这是跟猎杀野猪和活捉野牛都不一样，后者更多的是靠运气，而前者并不需要什么运气，只要懂得方法就行。而这时，唐三也看着众人说道：“那我们直接挑去乡里找黄天院卖了。”可这每一担都差不多两百来斤，一路挑去乡里，会不会太累了？这有什么累的？大不了路上多歇几次就好了。老三，你要是觉得累的话，到时候大哥帮你挑一节。对，三哥，我也可以帮你。他们两人心里都很清楚，唐老六只叫了他们两个，显然是唐三特意嘱咐的，所以他们内心对唐三是很感激的，当然也很敬佩。短短时间，唐三捡野猪、猎野猪、挖狗獾、抓野牛，每一桩每一件都让人惊叹。今天又捕了这么多鱼，简直如同神人一般。唐老六慢了一拍，也憨笑道：“三哥，我也可以。”行了。
。被你们这么一说，感觉我像弱不禁风的小菜鸡。走，两百来斤又怕什么？五人当即决定往乡里走去。刚到乡里，就听到前面传来了拖拉机的响声。五人抬头看去，来人正是黄天月。黄天月眼神一震，连忙停车，从车上跳了下来。三哥、堂叔，你们这是准备到哪儿去？我们正准备去找你。你这是要去我们村拖野牛？对呀、啊，我争取今天上午就把剩下的四头牛都拖回来。昨晚让你当众数钱，没有给你带来麻烦吧？天月，我就知道你是故意的，差点没把我害死。唐三故意装出一副惊恐的样子。你是不知道，你走后，那些村民看我的眼神，就像是一群狼看到小白羊一样，恨不得把我吃了。唐老大等人听到这话都很惊讶，当时村民的眼神的确很可怕，但也还不至于像唐三说的这么夸张。不过他们都很精明的，什么都没有说。不好意思，三哥，是我错了。我当时就想看看他们震惊的表情，没有想太多，直到回来了，我才想起这么做，我固然是爽了，但却把你害苦了。你后面是怎么处理的？还能怎么处理？钱都没有捂热呢，就全都分出去了。呃，分了。黄天月大吃一惊，他以为唐三把钱全分给村民了，心里顿时愧疚万分。对呀、啊，唐三知道黄天月误会了，却也没有多解释，他就是想让这小子误会，让这小子愧疚一下也好，要不然还不知道这个隐藏的官二代以后又会闹出什么幺蛾子。此刻让这小子感觉到深深的愧疚，也许以后就能少不少的麻烦。天月，我这里有几百金鱼，准备送去你的饭店。有，这冰天雪地的，你在哪儿捕到的？唐三直直的看着他。黄天月瞬间明白，举起右手道：“三哥，你放心，我发誓不会对任何人讲。”豪山水库当即说道，在唐三的带领下，父子三人在水库捕鱼，竟捕了近千斤。我操，这一网绝对超过五百斤！老六，你赶紧回去叫大哥和老四来，一定要快！几人将鱼装进麻袋后，便直奔国营饭店去了。黄天月也在唐三一件件惊叹事件中早已习惯。三哥，你这些鱼是分开卖，还是全部一起一口价出售？唐三想了想，说道：“通货一口价吧。”这样卖肯定吃亏，但也亏不到哪里去，就跟卖野牛是一个意思。那行，鱼的价格一直都比较高，通货算你二元五毛一斤，如何？可以。对这个价格，唐三很满意，他的预期价格只要不低于一块三就行，现在都快贵一倍了，当然很满意。唐浩等人听到这个价格，也是眼前一亮，他们知道如果分开卖的话，可以卖更多的钱，但也深刻明白唐三说的省心又省力的道理。很快，所有的鱼都过秤了，一共是975斤六两。唐三选了12条鱼出来，每条都是差不多8斤重的大鱼，其他的都卖了。拿这么多鱼出来干什么？拿来吃，一家两条，刚好12条。那也没必要拿那么大的，自己吃两三斤重的都够大了，哪里需要七八斤重的？这一条就要二十元了。我们这么辛苦干什么？不就是为了过上好日子吗？现在一条鱼就能让我们感觉幸福，为什么要亏待自己？行吧，你也是九个孩子的爸了，你心中有数就行。唐昊也就提醒一下，虽然唐三是自己的儿子，但已经分家了，说多了就不好了。这点生活智慧，唐昊还是有的。十二条鱼，差不多一百斤，剩下八百七十五斤六两，二元五毛一斤，一共就是两千一百八十九元。唐三本想着五人平分，但唐昊等人都坚决不同意，最后采取了点数划分，唐老大和唐老四最后取。一人一个点，唐老六和唐浩忙活最久，每人两个点。捕鱼的方法和技巧都是唐三的，所以独占四个点。唐三想了想，也没有反对。不管什么时候，即便是亲兄弟、亲父子，平均分配都不是长久之计，只有按劳分配才是最好的分配方法。这一趟，唐三就获得了875元6毛。你们应该是回村里吧？正好坐我的拖拉机一起走。行。二十几分钟后，拖拉机就到了大平村。唐三让黄天月直接开去唐老四家去装剩下的三头野牛，而这剩下的三头野牛全都是唐三的。三头牛先按三千斤算，一元八毛一斤，一共是五千四百元。这一次，黄天月倒是没有再当众给钱，而是悄悄把钱给了唐三。唐三拿出了两百元，分给唐浩等人。算作他们帮忙把牛赶上拖拉机的辛苦费。老三都是一家人，别这样客气，客气过头了就生分了。再说了，我们要是这也收钱的话，说出去会被别人戳脊梁骨的。唐浩更是直接喝道：“把钱收起来，显得你很阔绰是吗？”唐三一听这话，也不敢再给钱了。三条野牛卖完后，唐三也终于可以放心的回家睡觉了。然而还不等他睡踏实，大嫂杨翠就抱着浑身湿漉漉的小七和小八，在屋外大喊着。唐三小五，快出来！你家两孩子出事了。唐三听到大喊声，猛地坐了起来，听见孩子出事，急忙冲了出去。大嫂，这是怎么了？他们不知道搞什么，掉进了粪坑里，赶紧给他们换衣服、洗热水澡，要不然感冒了就麻烦了。唐三接过小七、小八，一看他们脸色苍白，嘴唇发乌，冷得瑟瑟发抖，没有迟疑，他转身就跑进了家里。小五，赶紧给他们拿衣服。小五也被吓得慌了神，这是怎么搞的？唐三看了他一眼。没有责备他，而是对着杨翠说道：“大嫂，你帮忙拿一下他们的衣服，我先送他们去乡卫生院。”说完，唐三抱着两孩子往乡卫生院飞奔而去。为什么要去乡卫生院？洗个热水澡。
喝碗姜汤不就行了吗？杨翠有点不理解，但见唐三已经跑了，便转头对小五道：“老三现在对孩子这么好了吗？别愣着了，赶紧找衣服吧。”听到大嫂的话，小五才回过神来，全身都在发抖。好，好，好，大嫂，你说他们两个不会，不会，不会有事吧？想什么呢？不会有事。而这时，元月竹、唐昊和唐老六也从家里跑了过来。怎么回事？发生了什么？小七和小八掉粪坑了。真的有没有事？老三抱着他们去了乡卫生院，衣服都没有带。老六，你赶紧拿衣服送过去。好，这一天天都在干什么？我妹呢？她不是专门照看三个小的吗？他人呢？是不是又他们去了？回来非要把他打得脱一层皮，他才记得住这个教训。随着袁月竹的大骂声中，几个小家伙一瘸一拐的从屋外走了进来。原来在五妹的带领下，几个小家伙跑去后上挖狗欢去了。结果狗欢没抓到，还被弄得浑身是伤。你们也受伤了？小五把五妹的裤脚拉起来，就看到腿上好几条血痕，血肉也翻转了过来。你、你们，小五都不知道该说什么了。而袁月竹则爆发了：“你们看看你们一个个，说你们是赔钱货，还真是一点都没有说错，是不是觉得你们老子每天起早贪黑的挣钱？”太轻松了，是不是觉得你们日子过得太轻松了？一个个都到那边去跪下，好好反省你们的错误。屁大点人，还学别人挖狗欢，万一被狗欢抓死了、咬死了怎么办？要是真的被抓死、咬死也就罢了，可你们这一个个受了伤回来，万一留下残疾怎么办？以后想嫁都没人要，真是要被你们活活气死。行了。少说两句吧，还是赶紧让村里的袁老头来看看。要是真留下残疾，就后悔都来不及了。有什么好后悔的？他们不是会挣钱吗？不是能耐了吗？有本事就别找袁老头，就这样留下残疾才好。唐昊懒得跟他多说，叹了一声，转身走了。你去哪儿？我告诉你，不准去找袁老头。现在老三变了，开始心疼他的这些女儿了。要是让他知道你没有请袁老头来看，估计他要跟你急眼。听到这话，袁月竹一下子怂了，外强中干的吼道。急眼，他凭什么跟我急眼？我这都是为了谁啊？还不是为了他。要不是因为他生不出儿子，我至于这么操心吗？那，那你还不去？而这时，唐三也已经抱着小七、小八来到了乡卫生院。